നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് രാജ്യം ഇതിനോടകം ഇരുപതിലേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിലായാലും ഇന്ന് കേരളത്തിലായാലും ഒരുപാട് രോഗികൾ ഉണ്ടായാൽ എല്ലാവരും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാമെന്ന ധാരണയൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആകെ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ പ്രതിരോധം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗത്തിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നോ വാക്സിനോ ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് മാത്രമാണ് ഫലപ്രദമായ രീതി വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവരിലും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവരിലും മാത്രം വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറി സമൂഹത്തിലേക്ക് രോഗം പരക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗികളെയും രോഗബാധ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവരെയും കണ്ടെത്തി ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകാതെ വരും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ആളുകളോടും വീടുകളിൽ ഇരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക മാത്രമാണ് ഫലപ്രദമായ മാർഗം ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് അവശ്യ സേവനങ്ങൾ മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതോ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത്യാഹിതങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോ ആയ എഴുപത്തഞ്ച് ജില്ലകളിൽ അവശ്യ സർവീസുകൾ മാത്രം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളോട് പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ കൂടി ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനാകുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിച്ചു ഇതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കാസർഗോഡ് നിയന്ത്രണം കർശനമാണ് ഇവിടെ പൊതുഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചു അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണം കർശനമായി പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കും കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ നിലവിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കും അടിയന്തര സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് സമ്പൂർണ്ണ നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി അതാത് ജില്ലാ കളക്ടർമാർക്ക് നൽകി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മുഴുവൻ അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ് സർവീസുകൾക്കും തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ സർക്കാർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾക്കും സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾക്കും നിയന്ത്രണത്തിന് വിധേയമായി സർവീസ് നടത്താം എന്നാൽ സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളില്ല എങ്കിലും അന്തർ ജില്ലാ യാത്രകളും അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത യാത്രകളും ഒഴിവാക്കണം അവശ്യ സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന കടകൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും പലചരക്ക് കടകളും ഹോട്ടലുകളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല എന്നാൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം പെട്രോൾ പമ്പുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനും ഇളവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം മറ്റ് അവശ്യ സർവീസുകൾ അല്ലാത്ത കടകളും സ്ഥാപനങ്ങളും തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കരുത് കോവിഡിനെതിരെ ജനതാ കർഫ്യൂ ആചരിക്കുന്ന ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷവും ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി പുറത്തിറങ്ങാതെ വീട്ടിൽ തുടർന്ന് സഹകരിക്കണമെന്നും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് അഭ്യർത്ഥിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുകയും കൂട്ടം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്തവർക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിൽ സെക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരമുള്ള കുറ്റമായി കണക്കാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വൈറസ് വ്യാപനത്തിനുള്ള നിയന്ത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഒഡീഷ രാജസ്ഥാൻ ബീഹാർ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഈ മാസം അവസാനം വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടെ ജനതാ കർഫ്യൂ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടാൻ തമിഴ്നാട് സർക്കാരും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വീടുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നതും തടയുന്നതിന് അധിക പോലീസുകാരെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്നവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് തിരികെ വീട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലീസ് നൽകുന്നുണ്ട് അതേസമയം നിലവിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയും രോഗം സംശയിക്കുന്നവരെ വീട്ടുനിരീക്ഷണത്തിലാക്കുന്നതുമാണ് രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന രീതി കൂടാതെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും അടച്ചിടാനും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ലോക്ക്ഡൌൺ രീതി ദീർഘകാലം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചു കാലം ജനങ്ങളോട് വീടുകളിൽ ഇരിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും തുടർന്ന് കുറച്ചു കാലം നിയന്ത്രണങ്ങൾ അയവരുത്തുകയും ചെയ്യാനാണ് സാധിക്കുക ഇത് മാറി മാറി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിലൂടെ രോഗബാധയിലും മരണനിരക്കിലും വലിയ കുറവുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും രോഗം നിയന്ത്രണ വിധേയമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുകയും രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരും നിലവിൽ അമേരിക്കയിലും ബ്രിട്ടനിലും ചൈനയിലും വൈറസിനെതിരെ വാക്സിൻ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വേഗത്തിൽ വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കാനായി മൃഗങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന പരിശോധന ഒഴിവാക്കി മനുഷ്യരിൽ വാക്സിൻ പരീക്ഷിച്